హే గాయస్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీరు రోహిత్ సూర్యశెడ్డి ఐఐటి కరుపు గ్రాడ్యుయేట్ని అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎక్కడున్నాను అన్నది మీరు ఆల్రెడీ గెస్ట్ చేసే ఉంటారు తమ్నేల్ నుండి నేను ప్రజెంట్ అయితే గాంధీనగర్లో ఉన్నాను ఐఐటి గాంధీనగర్ మీ అందరి కోసం ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు గాంధీనగర్ అయితే వచ్చాను అండ్ ముందుగా అందరికీ ఒక సిన్సియర్ అపాలజీస్ ఎందుకంటే చాలా రోజులైంది గ్యాప్ అయితే తీసుకున్నాను అంటే వర్క్లో కొంచెం బిజీ ఉండడం వల్ల సో ఇప్పటి నుంచి అయితే మాత్రం ఇంకా వ్లాగ్స్ నాన్ స్టాప్ వస్తాయి మన ఛానల్లో సో స్టే ట్యూన్ అండ్ ఆల్సో ఇంత దూరం ఇంత ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నందుకు ఒక లైక్ అయితే డిజర్వ్ చేస్తాను కదా సో ఒక లైక్ అయితే చేసుకోండి మనం ఇంకా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఐఐటి గాంధీనగర్ అండ్ మొత్తం క్యాంపస్ అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం హాస్టల్ కానీ క్లాస్ రూమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ అలాగే మన ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి కూడా ఉంది తను కూడా కలిసి తను కూడా చెప్తా తను గేట్ క్లియర్ చేసి వచ్చిందనమాట సో గేట్ ఎలాగని చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా తన్నే అడిగి తెలుసుకుందాం సో చలో గైస్ ఫ్రీ అండ్ గైస్ కరెక్ట్గా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గాంధీనగర్ ముందే ఉన్నాను అనమాట ఓకే ఇది మనం చూస్తున్నాం కదా ఇది మెయిన్ గేట్ అక్కడ మళ్ళీ రాసింది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గాంధీనగర్ అని బయట నుంచి చూస్తే ఏదో చాలా రెడ్ ఫోర్ట్ ఫీల్ వస్తుంది ఎందుకంటే రెడ్ కలర్ అని ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇది గైస్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అయితే లోపలికి వెళ్ళాక ఇంకా వేరే విషయాలన్నీ మిగతా అన్ని తెలుసుకుంటాం ఇంకెవరైనా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ అలాగే సపోర్ట్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అని ఆశిస్తున్నాను అలాగే మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు రోహిత్ అండర్ స్కోర్ సూర్యశెట్టి మనం ఇప్పుడే జస్ట్ అయితే ఎంట్రీ అయితే చేసుకున్నాం గేట్ నెంబర్ వన్ అంట మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయ్యాం అనమాట చూడడానికి మొత్తం చూడండి గ్రీనరీ ఇదంతా ఏదో ఫారెస్ట్ ఏరియాలా ఉంది అంటే అఫ్కోర్స్ ఏ ఐఐటి తిరుపతి కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఐఐటి భువనేశ్వర్ కానీ అఫ్కోర్స్ మన కరెక్ట్పూర్ కూడా కేజీపీ ఎలా మర్చిపోగలం మొత్తం గ్రీనరీ అంతా ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడైతే నేను మా ఫ్రెండ్ని కలవడానికి అని కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి అయితే వెళ్తున్నా అనమాట అక్కడికి వెళ్ళక మీద అంతా చూపిస్తా అండ్ ఆల్సో లంచ్ టైం అయింది కాబట్టి లంచ్ అయితే చేసిన తర్వాత హాస్టల్ కానీ మెస్ అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను సో స్టేట్ యూనిట్ గైస్ ఓకే అండ్ ఒకసారి మా మీకు ఒక వ్యూ అయితే చూపిస్తా ఎలా ఉంది అని సో అది గైస్ మన మెయిన్ ఎంట్రన్స్ కొంచెం దూరం అయితే వచ్చేసాం అనమాట అండ్ దాని తర్వాత ఇదిగోండి వెల్కమ్ టు ఐఐటి గాంధీనగర్ మనకైతే స్వాగతం అయితే కలుపుతున్నారు ఐఐటి గాంధీనగర్లో సో ఇది గైస్ ఇదైతే ఇప్పుడు లొకేషన్ అయితే పెట్టారు సో ఈ రోడ్లోనే మనం ముందుకైతే వెళ్ళాలన్నమాట సో వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మధ్య మధ్యలో అన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాం మెయిన్ బిల్డింగ్ ఇవన్నీ ఎక్సెట్రా సో ఇదిగోండి గైస్ ఇక్కడైతే చిన్నది రాశారనమాట అన్నీ ఏంటి అన్నది ఇటువైపు స్ట్రైట్గా వెళ్తే మనకి అకాడమిక్ జోన్ అంట లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మనకి హాస్టల్స్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ జోన్ అలాగే హాస్టల్ జోన్ కూడా స్ట్రైట్గా వెళ్ళొచ్చు గెస్ట్ హౌస్ అండ్ రీసెర్చ్ పార్క్ అండ్ అక్కడ ఒక బిల్డింగ్ చూస్తున్నారు కదా అఫ్కోర్స్ ఇంకా జూమ్ చేసి చూపిస్తా అదైతే మొత్తంకి రీసెర్చ్ పార్క్ అనమాట ఐఐటి గాంధీనగర్లో ఐఐటీస్లో ఎక్కడైనా సరిగ్గా రీసెర్చ్కి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కదా సో రీసెర్చ్ పార్క్ అక్కడ ల్యాబరేటరీస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో వేరే విషయాలన్నీ కూడా ఇంకా ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతాం అది మొత్తం మీకు డీటెయిల్గా ఒక వ్యూ అయితే చూపిస్తా ఓకే సో కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి మనం రైట్ ఎంట్రన్స్ నుంచి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అయితే తీసుకోవాలన్నమాట లెఫ్ట్ తీసుకొని స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి నేనైతే ప్రెసెంట్ ఆన్ ద వే ఇప్పుడు నడుస్తున్నా అనమాట బట్ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలనుకున్నా సో ఇక్కడైతే టెంపరేచర్ అయితే ఫార్టీ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ అయితే ఉన్నట్టుంది అందుకే చూస్తున్నారా అంబ్రిల్లా అండ్ సన్ స్క్రీన్ మేజర్లీ సన్ స్క్రీన్ ఎంత రాసుకున్నా నాకే గుర్తులేదు సో ఎవరైనా ఐఐటి గాంధీనగర్ వస్తున్నట్టయితే సన్ స్క్రీన్ పక్క కొనుక్కోండి ఎందుకంటే చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ అఫ్కోర్స్ అంబ్రిల్లా కానీ క్యాప్ ఏదో ఒకటి వేసుకోవడం కంపల్సరీ ఎందుకంటే అంటే గుజరాత్ మొత్తం అంతే కదా సో నార్త్ ఇండియా కొంచెం మనం గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ ఇదంతా కూడా చాలా ఎండ్లు అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి పైగా నేను సమ్మర్లో రావడంతో ఇంకా ఎక్కువ సో అది గైస్ సో సన్ స్క్రీన్ అయితే మస్ట్ అండ్ షూడ్ అనమాట ఇది ఒక చిన్న అప్డేట్ ఇవ్వడానికి మళ్ళీ చేస్తున్నా సో ఫైనలీ వెల్కమ్ టు అకాడమిక్ జోన్ గైస్ మనం అయితే దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గరికి అండ్ వెళ్తున్న దారిలో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ మనకి స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ అయితే అద్భుతంగా ఉంది కనబడలేదు కానీ మీకు అండ్ అఫ్కోర్స్ అంటే దగ్గర నుంచి అయితే చూపిస్తాను ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ మై లంచ్ ఇది చూడండి గ్రౌండ్ అయితే అమేజింగ్ అమేజింగ్గా ఉంది స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ అండ్ మనం అయితే ఈ రోడ్లో వెళ్తే మనకి అకాడమిక్ జోన్ అయితే వస్తుంది అనమాట స్ట్రైట్గా మీకు కన
సో ఇంకా మనం అయితే సిఎస్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసాం సో లోపలికి వెళ్ళాక ఇంకా తెలుసుకుందాం సో గైస్ ఫైనలీ అయితే అకాడమిక్ జోన్కి అయితే వచ్చేసాం అండ్ ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్లో అయితే కరెంట్ కూర్చున్నా కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క వర్క్ స్పేస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మై ఫ్రెండ్ ప్రియాన్షి విత్ మీ హే ప్రియాన్షి హౌ యూ ఐమ్ గుడ్ సో తిని ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అయితే పిహెచ్డి చేస్తుంది అనమాట ఐఐటి గాంధీనగర్లో సో అన్ని తెలుసుకుందాం హౌ డిట్ షీ ల్యాండ్ అప్ పిహెచ్డి అండ్ అవి మీకోసం ట్రాన్స్లేట్ కూడా చేస్తే అండ్ ఆల్సో చాలామంది మీ ఎప్పటి నుంచో గేట్ గురించి అడుగుతున్నారు కదా వాట్ ఆర్ ద టిప్స్ ట్రిక్స్ అని సో విల్ ఆస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ గేట్ వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ యూ క్యాన్ ఫాలో కంప్యూటర్ సైన్స్ కోసం సో వాట్ యూ ప్రియాన్షి so uh, hi everyone i am priyanshi agrawal i am currently pursuing my phd in computer science precisely theoretical computer science okay. uh, so it was a easy path easy conversion for me because i already did my masters in mathematics and uh, that was a uh, two from iit gandhinagar itself okay. and uh, for my msc mathematics i ended up in msc mathematics through early admit program of iit gandhinagar so what is early admit program of iit gandhinagar so there are some selected institutes of iit gandhinagar okay. and if you rank in top 5 of those institutes then you will be directly called for the interview here and if you are selected you will be uh, selected for the early admit program here and you will be offered 5000 uh, stipend for the same for which you have to do some ta work Uh, okay. during my masters in mathematics i realized my love for computer science is a bit more and then i uh, uh, i decided to uh, pursue phd in uh, computer science theoretical computer science the, then i started preparing for gate just 3 weeks before the gate exam and uh, during those 3 weeks i solved previous year questions uh, very much and my brother help my brother lucky agrawal who uh, he also helped me for through the preparation okay hmm. so tell me one thing hmm. so you gave through some early program you said yes. right so huh. was um, gate required for that no uh, so for msc you require jam a okay. good jam rank uh, will okay. get you here but if you don't have a jam rank then you ha- need to have a top 5 rank in your okay. institute okay hmm. which institutions are there uh, like example so the it, the institute list is probably given in the website itself okay okay hmm. there you can see if your institute lies uh, in that uh, list and then you can apply so directly you can get an admission hmm. interview you have to clear the interview ha yes so msc wale ke nenu in video lo kuda ok sari cheppan kada like can take or msc without gate ela raochani this is also one of the method through anamata that you can also come into iit gandhinagar and of course you will have to clear the interview so tane elaithe cheppina some colleges institutions to iit gandhinagar has a tie up like some 40 colleges if you are from that college and you happen to be in the top 5 of that institute me batch lo you can directly get an interview call anamata so guys uh, please do check it out i think iit gandhinagar official website will have all the details yes. and uh, i think will quickly ask some more questions about gate because i know most of you people mirandru even so gate chaala vishayal telusukovalani naaku comments laithe champestunnar kontha mandi aithe so i'll ask a couple of questions because sure. lot of my viewers are killing me literally <laughs> about gate okay you so, said it very simply that three weeks pehle you yeah. started mm-hmm. but my viewers won't buy that at okay, all so let me be clear uh, why it took me only 3 weeks to clear it so i already prepared for tet and ah. uh, then uh, unfortunately i couldn't clear it okay. uh, i couldn't clear good colleges in tet so the aptitude of that hmm. helped me in clearing the first 15 marks of general aptitude then for the uh, next uh, 10 marks the mathematics since i was doing msc hmm. mathematics i had a good good hold on it Okay. so i only did previous year question of the those emc mathematics okay. uh, or, or the mathematics part of it and my programming was uh, i had a very good grasp uh, grasp okay. of programming so usme bhi kafi help ho gaya to lagbhag 30 to 32 was covered already and then okay. i prepared for uh, dfa and fa and uh, hence the gate was easy to clear. easy okay hmm. let's say uh, someone is starting from scratch scratch do you know of any resources that Oh, it might yes. be helpful so there are two amazing pdf uh, from gate overflow okay uh, and uh, this pdf are very well organized you can find uh, like uh, they have yearly organized questions of each and every topic so okay. if you are preparing for 
TOC, you can directly go to TOC uh, theory of computing and then you can uh, solve DFA, NFA, everything, your uh, previous year questions. And if you are preparing for mathematics, we have the whole PDF of, ma PDF of mathematics. You can uh, attack algebra, you can attack uh, group theory, anything mm -hmm. uh, that you want. And okay. it's very well organized. So once you solve the question, you can directly jump to the hyperlink of the answers. And you can uh, also see the detailed solution uh, through their hyperlink. Okay. So what is that uh, resource name you said? So Gate Overflow. I will okay. share the link and you can sure. attach it in the description. Yeah. So mm -hmm. Gate Overflow and compulsory ka check out chandi. Of course, in comments and description or link it They have like amazing, well organized uh, questions. Yeah, flow of questions or for practice because practice is everything that yes. I that matters. I guess. Yes. Yes. At the end of the day, practice is something that will get you result. Will that is what matters and matters. Previous year question papers, then Japna to 100%, please try to solve it. And I think, yeah, uh, and apart from this, I think any other resources for computer science? For computer science, uh, this is much. This is okay, it much. covers pretty much yes, everything. It's so, much. is there any YouTube? Is it free? Uh, which yes, you yes, mentioned? yes, 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 it's free. Free online? Yes, yes. Okay. It's available everywhere. It's available on GitHub and you can even search for it, like you can find it on Google. Okay, and also any playlist that you have, resources uh, that you know of, YouTube. Gate Smashers uh, is one of the Sorry, play. which one? Gate Smashers. Okay, uh, Gate Smashers. This guy is amazing. Uh, so, all the concepts are very good and okay. you will be very much clear after two videos dekhne and you can attack uh, previous year questions after that. So, Gate Smashers is one of the guys that I follow after my brother. Okay. So, my brother don't have a YouTube <laughs> Okay. <laughs> personal life may follow her. Ha, personal ha. life may uh, get a mentor who can guide you. Okay. Mm -hmm. That's really nice. Yes. And if you could share your LinkedIn profile or something. Sure, sure. I can, I can. I can. So mm -hmm. in the description of the LinkedIn profile also uh, is there, no? any any questions about gate or anything you yes. can directly You can also follow me on Instagram. Yeah. Mm -hmm. uh, that also you could do. Uh Kalaka Raziz. Yeah. Uh, so and also guys, she does some crazy stuff. I'll show you her workspace and uh, chala chala creative person and mata. I'll show you brief about what you do. So this is her workspace. That's Priyanshi and then uh, poetry is yes, that poetry, okay. So rapping, of poetry rapping. Writing. What else you do? Song editing. Song writing and uh, I wrote a street play which won a gold medal. Nice. Congrats. Congrats yes, for that. You. If you have a video, please do share. Sure, I'll, sure, sure. I'll, I'll look uh, into attach that. The, uh, give you the link. Oh, it's there on YouTube? Yes, it's there. Nice, nice. I love that. And choose not the poetry and then Tarwata some it's nice. <laughs> okay, that is bought. <laughs> that is gifted for me. Gifted, okay. Nice. But this you made, right? Yeah, this are, This is really cool. Dragon, Anna. Right? Just uh, okay. Sure. This pen. Really nice. Origami, you uh, know, chest on matter with papers and all. It's really, really amazing. So and lot of books and all. One thing I'm very curious. Yes. How do you manage your time along with doing lot so, of things? I like doing these things, and hence I take out uh, time for my life. See, this is the this first time I'm interacting with a PhD student who okay. is saying this key, I have, you know, who are doing their passions also actively. Yes, so this, How is that I cannot possible? live without them. So, these are my life. Okay. So, like, uh, I also love uh, playing musical instruments. So, I take out my time from my mm -hmm. life to do all those things. Okay. Yes. It was nice talking to you, Priyanshi. Thank you so much. It nice was nice you. talking to you too. Thank you and yes. hope our viewers loved the conversation sure. and found it helpful too. So Adi guys, so we will talk about Priyanshi and then we will also explore uh, academic area, library, and the classrooms are open and of course we will explore the campus. So that's it for now guys, see you.